আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নাজমাস কুকিং স্টুডিও ভিউয়ার্স চা এদিকে প্রচন্ড গরম পড়েছে এই গরমে মনটা চায় একটু টক মিষ্টি ললিপপ আইসক্রিম খেতে ছোটবেলায় কত এই ললিপপ আইসক্রিম খেয়েছি হয় বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে না হয় স্কুল কলেজের সামনে থেকে আজ আমি সেই টক মিষ্টি ললিপপ আইসক্রিম তৈরি করে দেখাবো ভিউয়ার্স আপনারা যারা ইতিপূর্বে আমার এই চ্যানেলটি ভালোবেসে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাচ্ছি অজস্র ধন্যবাদ আর যে সব ভিউয়ার্স এখনো আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে বসে আছেন তারা আজই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি ভিওয়ার্স এই ললিপপ আইসক্রিম তৈরির মূল যে তিনটি উপকরণ তা হলো দুটি মালটা তিনটি ছোট কাঁচা আম ও অর্ধেকটা লেবু প্রথমে আমি তিনটা আম খোসা ভালোভাবে ছাড়িয়ে ধুয়ে নিয়েছি এবার আমগুলোকে ভিতরে বিছি ফেলে দিয়ে আমি ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নেব আমার আমগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গেল এবার একটা বলে আমি এই আমগুলো তুলে নিয়ে ছাইড়ে রেখে দিচ্ছি এবার আমি এই মালটা দুটোকে কেটে নিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে জুসটুকু বের করে নিব প্রথমে মালটাগুলোকে মাঝখান থেকে দুভাগ করে কেটে নিয়ে এভাবে হাত দিয়ে প্রেস করে করে মালটার সমস্ত জুসটুকু আমি বের করে নেব আমি জানি এ কাজটা আপনারা সবাই পারবেন আমার মালটা জুসটুকু বের করে নেওয়া হয়ে গেল এবার একটা ছাঁকনি দিয়ে মালটা জুসের কোয়ার খোসা ও বিচিগুলো ছেকে আলাদা করে নিব মালটার জুসগুলো ছেকে নেওয়া হয়ে গেল এবার জুসটুকু সাইডে রেখে চলে যাচ্ছি ললিপপ আইসক্রিম তৈরির মূল পর্বে এবার চুলায় একটি পাতিল বসিয়ে নিয়ে তার ভিতর দিয়ে দিচ্ছি কুচি করা আম এবার আমের ভিতর দিয়ে দিচ্ছি তিন কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি এখন আমগুলোকে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ করে নেব আমি এখানে তিন কাপ পানি মিডিয়াম চালে রেখে আমগুলোকে সিদ্ধ করে এক কাপ বা তার একটু বেশি করে নেব তবে এটা খুব ভালো হবে যদি প্রেশার কুকারে করে নেওয়া হয় প্রেশার কুকারে দুই কাপ পানি দিয়ে চার পাঁচটা হুইসেল দিয়ে নিলেই আমগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে সেটাই আমগুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হবে আবার জ্বালানিও সাশ্রয় হবে যা হোক আমি আজ এভাবে ললিপপ আইসক্রিমের সিরাপটা করে নিচ্ছি ভিওয়ার্স এখন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই খুব হেলথ কনসাস কেননা খাবারে ভেজালের কারণে আমরা অনেকটা অসুস্থতা ভোগ করি আমার কাছে আমার পরিবারের সুস্থতাই বড় কথা তাই আমি বেশিরভাগ ঘরে তৈরি করা খাবারই একটু কষ্ট হলেও তৈরি করে খাওয়াতে পছন্দ করি এভাবে করে আপনিও আপনার পরিবারকে সব সময় হেলদি ফুড পরিবেশন করাতে পারেন তাহলে আপনার পরিবার হবে একটি হেলদি পরিবার ভিওয়ার্স আমরা সবাই জানি বাহিরের যে কোনো ধরনের আইসক্রিমগুলোতে কি ধরনের পানি ও উপকরণ ব্যবহার করে থাকে তাহলে কেন এত সহজ পদ্ধতি শিখবো না বলুন আমি চাই আপনারাও এভাবে করে আইসক্রিম ঘরে তৈরি করে আপনার পরিবারকে খাবারের ব্যাপারে ঘরমুখী করে তুলুন এখন আমার আমগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখানে আমরা সচরাচর ডাল রান্না করার সময় যে ডাল ঘুটনাটা ব্যবহার করে থাকি আমি সেই ডাল ঘুটাটা দিয়ে আমগুলোকে খুব ভালোভাবে ঘুটে নিয়ে পানির সাথে মিশিয়ে নিয়ে স্রাপ তৈরি করে নেব
ভিউয়ার্স দেখুন আমগুলো খুব সুন্দরভাবে পানির সাথে মিশে গলে গেছে এবার সিরাপের ভিতর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি চিনিটা আমি সিরাপের সাথে জাল করে নিতে নিতে এখন আমি 3 টেবিল চামচ নরমাল পানির সাথে 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে এই সিরাপের সাথে মিশিয়ে 1 মিনিট ভালোভাবে জ্বালিয়ে নেব এবার সিরাপের ভিতর কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার সময় অনবরত নেড়ে চেয়ে নেব এটা অনবরত না নাড়াচাড়া করলে কর্নফ্লাওয়ারের দলাটা বেঁধে যাবে তাই কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে নাড়া আর থামানো যাবে না কর্ন ফ্লোয়ারটা খুব ভালোভাবে কুক করা হয়ে গেল এবার এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা লেবুর রস এবার লেবুর রসটা নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার ললিপপ আইসক্রিমে ঠিক গ্রিন কালারটা আনার জন্য দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন গ্রিন ফুড কালার এখন সিরাপটুকু নেড়ে চেড়ে ফুড কালারটা মিশিয়ে একটু কুক করে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল আমার গ্রিন কালার ললিপপের সিরাপ এবার এই সিরাপটুকু ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিব এবার চলে যাই অরেঞ্জ কালার ললিপপের সিরাপ তৈরি করে নিতে আমি চুলায় একটি পাতিলে হাফ কাপ পানি ও হাফ কাপ চিনি নিয়ে নিয়েছি এবার পানি ও চিনি একটু জ্বালিয়ে নিয়ে তার ভিতর দিয়ে দেব এক চা চামচ পরিমাণ অরেঞ্জ ফুড কালার কালারটা দিয়ে এবার একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এবার সিরাপের ভিতর দিয়ে দিচ্ছি মালটার জুস এখানে আমার দুইটা মালটায় এক কাপ মালটার জুস হয়েছে এবার মালটার জুসটা একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এবার সিরাপটুকু ভালোভাবে জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমি এই সিরাপে কোনো কর্নফ্লাওয়ার দেব না মালটায় যতটুকু গ্রেভি আছে ওটুকু দিয়েই আমি অরেঞ্জ ললিপপ আইসক্রিম তৈরি করে নিব অরেঞ্জ সিরাপটাও জ্বালিয়ে নেওয়া হয়ে গেল এবার সিরাপগুলো ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিয়ে ফিরে আসবো পনেরো মিনিট পর ফিরে আসলাম পনেরো মিনিট পর আমার সব সিরাপগুলো খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার চলে যায় সিরাপগুলো একটি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে এবার এ ধরনের একটি ছাঁকনি দিয়ে আমি প্রথমে গ্রিন কালারের সিরাপটুকু ছেঁকে নিব আমি ছাঁকনিতে অল্প অল্প করে সিরাপ নিয়ে এভাবে একটি চামচ দিয়ে নেড়ে চেড়ে ছেঁকে নিব ভিওয়ার্স দেখুন আমার সিরাপটা ছেঁকে নেওয়ার ফলে যে খোসাগুলো আলাদা হয়েছে এগুলো আমি ফেলে দেব এভাবে করে আমি সবটুকু আমি সিরাপ ছেঁকে নিব খুব ভালোভাবে আমি সিরাপটুকু ছেঁকে নেওয়া হয়ে গেল ভিওয়ার্স দেখুন আমি সিরাপটুকু ঠিক এমন গ্রেভি করে নিয়েছি এখন চালনিটা ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে ঠিক একইভাবে আমি অরেঞ্জ কালারের সিরাপটুকু ছেঁকে নিব আমার অরেঞ্জ কালারের সিরাপটুকু ছেঁকে নেওয়া হয়ে গেল এবার চলে যাব শেষ ধাপে ভিওয়ার্স দেখুন বাজারে এ ধরনের আইসক্রিমের ডাইস পাওয়া যায় আমি বাজার থেকে এ ধরনের প্লাস্টিকের আইসক্রিমের ডাইস কিনে নিয়েছি এবার এই ডাইসের সবগুলো ছাঁচে আমি আস্তে আস্তে প্রথমে অরেঞ্জ কালারের সিরাপ ঢেলে নিচ্ছি আমি শাঁসটা একেবারে ভরে দেব না জাস্ট নিচের দাগ পর্যন্ত ঢেলে নিব
অরেঞ্জ কালারের সিরাপ গুলো আমার ঢেলে নেওয়া হয়ে গেল এবার একই ভাবে আমি গ্রিন কালারের সিরাপ টুকু ঢেলে নিব ভিওয়ার্স দেখুন আমার সবগুলো ছাঁচে স্রাপ ঢেলে নেওয়া হয়ে গেল এবার ছাঁচগুলোর মুখ বন্ধ করে উপরটা একটু পরিষ্কার করে টিসু পেপার দিয়ে মুছে নিয়ে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব এগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে দশ থেকে বারো ঘন্টা অর্থাৎ সারা রাত আমি এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে ললিপপ আইসক্রিম তৈরি করে নিব এখন বাজে রাত দশটা আমি ফিরে আসবো আগামীকাল সকাল দশটায় ফিরে আসলাম পরের দিন সকাল দশটায় এবার একটা বলে হালকা কুসুম গরম পানি নিয়ে পানির ভিতর আইসক্রিমের ডাইসের নিচের অংশটা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট ডুবিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ললিপপ আইসক্রিমগুলো তুলে নিব ভিওয়ার্স দেখুন কত সুন্দরভাবে আইসক্রিমগুলো উঠে আসছে ভিওয়ার্স তৈরি হয়ে গেল আমার ললিপপ আইসক্রিম এই গরমে ভরদুপুরে এমন একটি হেলদি আইসক্রিমের কোনো চুরি নাই ভিওয়ার্স আমার ঘরে গুলুমুলুরা দেখেন কি মজা করে এই ললিপপ আইসক্রিম খাচ্ছে ভিওয়ার্স দেখলেন তো কত সহজে তৈরি করা যায় ললিপপ আইসক্রিম ভিওয়ার্স ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক কমেন্ট করবেন প্লিজ আর ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে এতক্ষণ আমাকে সুন্দর সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ